নবী আমার ডাক দেখে সব আমার দরবারে একজন সাহাবি আছে ওই সাহাবির এক সুন্দরী মেয়ে আছে এবং সুন্দর মেয়ে যারে সৌন্দর্যের কারণে হরে মদিনা বলে মদিনার হো সাহাব দেরি করো যাও ওর বাড়িতে আমি নবী পাঠাইছি যাও মেম্বার যদি কয় যা আমি পাঠাইছি উস নাই চেয়ারম্যান যদি কয় যা আমি পাঠাইছি মাথা ঠিক নাই এমপি যদি কয় আমি পাঠাইছি মন্ত্রী যদি কয় আমি পাঠাইছি একটু জবান খুইলা জোরে বলেন না গোটা পৃথিবীর মানুষের চাইতে আমার নবীর দাম কম না বেশি সাপ দাঁড়ায় গেছে দৌর বাড়ির সামনে গিয়া দরজার মধ্যে জোরে টোকা দিস কে আনা সাদ কোথ আস নবীর দরবার কেন আসছ ডাক দে কয় তোমার নাকি একটা মেয়ে আছে কয় হো আমার দিনের নবী বলছে আমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য বেটা তুই গরিব শুধু টাচ দিয়া যায় আজকে কথা কওয়ার সুযোগ নাই শুধু টাচ দিয়া যায় আজকে কথা বলার সুযোগ নাই নামাজের নজরানাও দিয়া দিছি রোজার নজরানাও দিয়া দিছি আরে হজার জাকাতের নজরানাও যাদের সমর্থ আছে সব দেওয়া হয়ে গেছে ঘামের নজরানো আমরা জন্মের পর থেকে নারে তাকবিরের মাধ্যমে রাজপথে যে ঘামের নজরানাও দিয়া দিছি একটা নজরানা বাকি আছে আরে আওয়ামী লীগ বিএনপির সাথে যে রক্তের নজরানা আমি ওই রক্তের নজরানা বলছি না বিএনপি আওয়ামী লীগের সাথে যে রক্তের নজরানা আমি ওই রক্তের নজরানার কথা বলছি না আমি এমন এক রজনার কথা বলছি যেই নজরানার স্বীকৃতি আমার কোরআন দিয়েছে আমার কোরআন বলে রক্তের নজরানা দিয়া মুসলমানদের উদ্ধার করতে হবে নারায় তাকবিরের নজরানা দিয়া জীবন দিতে হবে জীবন দেওয়া হলেও ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে হবে সেই দিন বোঝা যাবে ইমান থেকে বলা হয় ডাক যদি আসে লক্ষ লক্ষ বাঙালি মুজাহিদ আল্লাহ কবুল করেন জোরে কন আমিন আরো জোরে কন আমিন পরিবেশ পরিস্থিতি হয়ে গেছে বলতে তো পারেন নাই আমার আল্লাহ কয় আমি যেদিন চামু সেদিন হইব এর আগে হইব না জিহাদের আয়াত তেলাবাদ করাই তো গুনার কাম আসিল আগে এখন আমাকে সরকারও কয় আমরা ফিলিস্তিনের পক্ষে আমাকে সরকারও এখন কয় আমরা ফিলিস্তিনের পক্ষে সময় আইব সময় আইব যারা খানকায় বৈশা আছে বুঝা যাবে ইমান কারে বলা হয় যারা মাদ্রাসা নিয়ে আসে বুঝা যাবে ইমান কাদেরকে বলা হয় যারা রাজপথে বক্তব্য দিচ্ছে বুঝা যাবে ইমান কারে বলা হয় নিজের ছেলে মেয়ে স্ত্রী সবাইকে রাইখা সমাজ গমাজ সব রাইখা মুসলমানদের উদ্ধার করবার জন্য যেতেই হবে একদিন না একদিন আর এক গজাহিদ আসবে ওই দিনও যেতে হবে হাতে তরবারি নিতে হবে মুখে নারায় থাকবে স্লোগান থাকবে আরে জোরে কন ঠিক কি না সেদিন বোঝা যাবে হজরতে সাদ দমক খাইয়া বাড়ির আঙ্গিনায় গিয়া কয় দিলে দেন না দিলে নাই তবে নবী কি কইছে জানেন নবী কইছে তোমার মেয়ে কি যদি আমি এই দুনিয়া নাও পাই আল্লাহ পাকের জান্নাতে অসংখ্য অগণিত হরে গেল মান আমি সাদের জন্য অপেক্ষা করতেছি ঘরের মধ্যে যে মেয়ে ছিল মেয়ে শুনছে কথা ডাক দে কয় বাবা কয় কি তাড়াতাড়ি সাহাবির ফিরান আর না হয় আপনার বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআনের আয়াত নাজিল হয়ে যাবো মা আমার বিরুদ্ধে কোরআনের আয়াত নাজিল হবে কেন শোনেন নাই কয় কি নবী পাঠাইছে নবীর হুকুম অমান্য করলে কোরআনের আয়াত আপনার বিরুদ্ধে নাজিল হয়ে আয় হায় হায় আমারও মেয়ে আপনারও মেয়ে আমাদেরও মেয়ে সাহাবাই কেরামেরও মেয়ে 
মাগো যাওয়ার আগে তোমার খালি একটু শোনায় যাই ছেলের আকার আকৃতি যে ছেলের কাছে রসুল বলছে তোমার উঠাই দিতে ওর আকৃতি একটু বইলা দেই কালো গরিব মেয়ে কি উত্তর দিছে উত্তরটা শোনার আগে জবান খুলে একসাথে জোরে বলেন সুবাহান মেয়ে ডাক দিয়ে বাবা কালো বা দল ওইটা আমার দেখার বিষয় না আমার দেখার বিষয় হচ্ছে আমার রসুল কইছে জান্নাতি আমি যদি জান্নাতি সাহাবির স্ত্রী হতে পারি বাবা আমল দিয়ে আখলাক দিয়ে জান্নাতে যেতে পারবো না তবে এটা গ্যারান্টি দিতে পারি আমি যদি জান্নাতি স্বামী পাই আমি স্ত্রীও আমার জান্নাতি স্বামীর হাত ধরে ধরে আমিও জান্নাতে যাব তাইলে মেয়ে রাজি মেয়ে এবার হরে মুদিনের বাবা দরজা খুইলা সাদ রে কয়ে দাঁড়াও দাঁড়াও মেয়ে রাজি হয়েছে কইব না দাঁড়াও হজরত সাদ মনে মনে কয় আমি যে ঠেট দিছি দিলে দেন না দিলে নাই মনে আমার মারতে হইতেছে সাদ দিছে দূর হরে মুদিনের বাবা অদূর রাস্তাঘাটে যারা দেখছে সিনে সাহাবিরা কে দৌড়াই কে হেরা হদ কিছু কিছু জায়গা আছে দেখবেন খালি কয় দর দর পিছনে বিরাট বড় মিছিল হয়েছে কয় কি দর কয় জানি না ক কারে দর কয় তাও জানি না কত যাস কে কয় হ্যাঁ কইসে দর আমিও কই দর বেডারে দৈরে ফিডায় নাহের পাকটা বদলাই নাই সে এরপরে কে কিরে মাস কে কয় জানি না জোরে কোন ঠিক কি না হাদিসের কথা একজন খুন করবে সে কেন খুন করতেছে হ্যাঁ জানে না আর যারে খুন করতেছে হ্যাঁ কেন হত্যা হইতেছে হ্যাঁও জানে না শহীদ হয় আমার মাদ্রাসার ছাত্র যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসার ছাত্র অপরাধ কি আমরা নরম অপরাধ কি আমরা নরম আয় হায় হায় এখনো জাতি বুঝে নাই এখনো জাতি বুঝে নাই কারে জেলখানা আটকায় রাখছে এখনো বুঝে নাই এখনো বুঝে না এখনো বুঝে না আল্লাহ দৌড়াতে দৌড়াতে একসাথে নবীর সামনে অনেকগুলি মদিনার বাবা কয় নবী গো কারো কথা শুইনেন না আমারটা আগে শোনেন বলে কি নবী গো আমি রাজি মেয়ের মা রাজি দাদা দাদি রাজি সবাই রাজি মেয়েও রাজি তাড়াতাড়ি সাদের সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করে সাদ একবার ওর চেহারার দিকে চায় আর একবার নবীর চেহারার দিকে চায় আবার নবীর চেহারার দিকে চায় আর ওর চেহারার দিকে চায় আর মনে মনে কয় হ্যাঁ কয় কি আর আমি দৌড়াইলাম কেল্লে গিয়া আজাইরা আমার রসুল মুসকে হাসি দিয়া কয় ও সাদ তোমার কপাল বড় ভালো বিশ্ব সুন্দরী তোমার বউ হবে বিয়া তো সব কিছু রেডি বসা কত ধুবাইস তাড়াতাড়ি দেও এবার হজরতে সাদ কু নবী গো আমি টাকা পাবো কোথায় আমি পয়সা পাবো কোথায় আরে আপনার ঘরে খানা পাক হইলে আমি খানা খাই আর আপনার ঘরে খানা পাক না হইলে আমি মদিনার পাথর পেটের মধ্যে লাগাই ঘুমাই আমি আসাবে সোফার সদস্য ও নবী তিন দিন যাবত খানা থাকে না আমরা খানার ক্ষুদার যন্ত্রণা ছটফট করি ও নবী আপনার বাড়িতে দৌড়ায় আসছি খাবারের জন্য ক্ষুদার্ত আমি এমন ক্ষুদার্ত ছিলাম মাথা ঠিক নাই আমি রসুলের কাছে এসে বলছি নবী গো খাবার দিতে হবে আমার মাথা ঠিক নাই পেটের মধ্যে এত ক্ষুদার্ত এত ক্ষুদা আমার আমি রসুলের কাছে এসে বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার নবী কয় আয়সা গরে কি কোনো খাবার আছে হজরতে মা আয়সা সিদ্দিকা কয় নবী কোনো খাবার নাই একটা হাতের মধ্যে পেয়ালা নবী এক পেয়ালা দুধ নিয়া সাদের হাতের 
মধ্যে দিয়া কয় ও সাস খুশি হবার কোনো কারণ নাই এই এক পেলা দুধ নিয়া আসাবে সুফার সামনে যাইবা তিন থেকে সাড়ে তিনশো ক্ষুধার্ত সাহাবি সবাইরে সিরিয়াল দিরা দাঁড় করাইবা সবাইরে আগে পান করাইবা সর্বশেষে তুমি পান করবা হজরতে সাদ আবার পেয়ালার দিকে একবার তাকায় রসুলের চেহারার দিকে আবার তাকায় জবান কুইলা জোরে খন সুবাহ নবী আমার মুসকি আসে কি মগদা কিছু কয় না ইশারা দ্বারা বুঝায় এটা আনি খাইলই তো শেষ তিনশো সাড়ে তিনশো সাড়ে কই ভাই আহা কাফেররা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ায় রয়েছে মুসলমান ক্ষুদার্থ মুসলমান আজান হয়েছেন যুদ্ধের ময়দানে দুইভাবে নামাজ মেসাক করতে সৌদুরাকে আহ তাকায় দেখে সর্বনাশ কিরে বিরাট বড় খেজুর গাছ হাতের মধ্যে লইয়া দাঁত মাছ দাস খেজুর গাছ তো না এটা ম্যাচ হওয়াকি কাফের নজরে আল্লাহ তালা এটারে বিরাট বড় খেজুর গাছ বানাই দিছে জোরে সুভান আল্লাহ চোখ ডলে হুম ভুল দেখছি আরেকজন সাথী এটা চোখটা এটা নিয়ে ডিস্টার্ব ডিস্টার্ব করে তাই নাকি কয় হো কে তোর সৈরম দিয়ে কি কমেরিকার এক একটা প্রেসিডেন্ট আইয়ে এক একটা প্রেসিডেন্ট আমেরিকার এক একটা প্রেসিডেন্ট আইয়ে আর এক একটা সবচেয়ে বড় বড় বদমাইশ হই আই চোখটাই দেন সমস্যা কারে কি হয়েছে কয় দেহ স্নান খেজুর গাছ দিয়ে মুসলমান দাঁত মাছ দাস দূর কারে আয় দিকে যা আমার চোখের মধ্যে সমস্যা হইতে পারে আইস আই একে সর্বনাশ তুই যা দেহ স্থানীয় তো তাই দিহি এটা তো মানুষের দ্বারা সম্ভব না এই তোর চোখেও জামেলা আছে আমার চোখেও জামেলা আছে এক এক কইরা সবাই রাইনা দেখতেছে সবাই একভাবে তাকায় তাকায় দেখতেছে মুসলমান বিরাট বড় খেজুর গাছ দিয়ে দাঁত মাছ দেছে এগুলির দিলের ভিতরে ভয় ঢুকাই দিছে জোরে কন কে বে তুমারা শান হব নেহি পরওয়া নেহি জব কুয়ত ই মান হব নেহি পরওয়া নেহি জব কুয়ত ই মান এক দিন মরনা হয় ফির জব লড়কে কেউ মরতে নেহি নওজান কিউ শাহাদাত কাম জালে তে নেহি নওজুয়া শহীদ কে লিয়ে জন্নাতুলিদ কে লিয়ে জন্নাতুলমা বিজয়ের জন্য ঘামের নজরানা আমার দিয়া দে আমি আমার রবার একটু দেখতে চায় এই মুসলমানের যে সিম 
সারা পৃথিবীতে যে থাকুক না কেন এক জিসিম ফিলিস্তিনের মুসলমানদের আঘাত করবে বাংলার মুসলমানদের গায়ে লাগবে তোমরা যদি এইভাবে নজরানা দিতে পারো আমি আল্লাহ আকাশ থেকে কাতারে কাতারে ফেরেস্তা নাজিল কইরা মুসলমানদের বিজয় দিব আওয়াজ দিয়া জবান খুইলা জোরে বলেন সুবাহান আনন্দে খুশিতে তিন দিন যাবৎ খাবার নাই সাত দিন যাবৎ খাবার নাই আল্লাহর নবী আবার ইশারা দিয়া বুঝায় দেয় সিরিয়াল ভাগ্যমান খাইলেই শেষ একজন রে পান করাইলো আমার নবী সারা দে অরে পান করা অরে পান করাইলো আমার নবী সারা দে অরে পান করা এমন করতে করতে তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো সাহবায়কের আমরে পান করাইলেন আমার নবীর দিকে তাকায় আবার পেয়ালার দিকে তাকায় আমার নবীকে তুই পান কর এবার মুখের মধ্যে দিয়া তৃপ্তি আমি নিজে তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করলাম আল্লাহ নামের কাসম করা কই একটা ফোটা দুধ পেয়ালা থেকে রসুলের দেওয়া কমে নাই ওই রব জোরে শুনতে চাই আসে না নাই আরো জোরে কোন আসে না নাই এই প্রশ্ন কেমনে করে মুসলমান আফগানিস্তানের মুজাহিদরা কইছে আমরা সরাসরি মাওলা দেখছি ওরা কয় আমরা সরাসরি ফেরেস্তার সাথে কথা কইছি যুদ্ধ করতে 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 এমন একটা পরিস্থিতি হয়ে গেছে কিচ্ছু নাই गोटा पृथ्वी मुसलमान देर हाथ गोटा पृथ्वी आरोप चले आस मुसलमान हत्या कर बिराट बड़ सूझ जाए जबान खुला जोरे कन्या बाचाईवार मालिक जान রবের কসম একটা তীর মুসলমানদের গায়ে লাগবে দূরের কথা একটা তীর মুসলমানদের যায় নামাজ পর্যন্ত স্পর্শ করেন আমার রব কয় তুই আমার সাথে ওরকম লাইন লাগা আমি দিব তোর দুনিয়া বানাইছি আমি আমি দিব আকাশ বানাইছি আমি আমি দিব জমিন বানাইছি আমি আমি দিব 
তবে এই সমস্ত মাদ্রাসাগুলি আসে দেখে এত গুণার করার পরেও এখন আমরা আরামে ঘুমাইতে পারি এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি না থাকলে রাতের তিনটা বাজে এই বাচ্চারা কোরআনে করিমের তেলাওয়াত না করলে এই পৃথিবী ঠিক থাকার কথা না যেই গুণা আমি করি যেই গুণা আপনি করেন কেউ জানে না কাউকে জিজ্ঞাসা করাও লাগবে না হাতটা বুকের মধ্যে দিয়া নিজকে নিজে জিজ্ঞেস করেন এই মা জানে না বাবা জানে না স্ত্রী জানে না আমার গুণা আমি জানি আমি কত বড় পাপি ওই দিল থেকে আওয়াজ আসবে তুই পাপি তুই পাপি তুই পাপি ওরকম পাপিদের জামাত নেওয়া জমা হয়ে গেছে মুসা আলাই হিসালাত সালাম আল্লাহর কাছে ডাই কে কয় আল্লাহ বৃষ্টি নাই জমিন ফাইটে গেছে চুচির হয়ে গেছে আল্লাহ নাই নাই কিচ্ছু নাই বৃষ্টি না হলে বাঁচবে না আমার জাতি ও রব তুমি বৃষ্টি দিয়া দাও এস্তেসকার নামাজের জন্যে মাঠে আসছে আল্লাহ তালা ডাক দেখে মুস আমি বৃষ্টি কেমনে দিব এখানে এমন বড় নাফর মান ও যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে সব কষ্ট পাবে ও যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে আকাশ থেকে রহমতের বৃষ্টি পড়বে না ও যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে আমি আল্লাহ রাগ আমার কমবে না বৃষ্টি আমি দিব না রে মুসা অরে এই মজমা থেকে বের হয়ে যাইতে ক আমি রহমতের বৃষ্টি দিয়ে দিতেছি এই ফরমান জারি হওয়ার সাথে সাথে মুসা আলাই হিসালাত সালাম ডাইকা কয় একজন 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 একজনের কারণে গোটা আমার দেশে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে একজনের কারণে এতগুলি মানুষ কষ্ট পাচ্ছে তুই উঠে চলে যা রবের কসম দিয়ে কয় উঠ তুই চলে যা তুই থাকলে বৃষ্টি হবে না তুই থাকলে মানুষগুলি কষ্ট পাবে জনজাতগুলি কষ্ট পাবে তুই চলে যা এমন সময় একজন কে উঠবে সবাই তো তাকায় আছে ওই মানুষটা চোখটা বন্ধ খুইরা অন্তরের জবানটারে খুইরা ডাক দিছে আল্লাহ ডাক দিছে আল্লাহ পৃথিবীর কেউ শোনে না জবানের ডাক পৃথিবীর কেউ শোনে না অন্তরের আওয়াজ কেউ শোনে না বিবি জানে না ভাই জানে না বন্ধু জানে না পাশে বসে আছেন কি কয় অন্তরে কেউ জানে না বিবির সাথে সারা জীবন ঘর সংসার করলেন বলেন নাই জানে না কেউ জানুক আর না জানুক জবান খুইলা জোরে কর না জানে কে খালি ডাক দিছে রব যদি উইটা যায় এখান থেকে রব আমি লজ্জিত হইলে তোমার কি লাভ হইব আমার তুমি একটু খুব ওয়াদা দিলাম আর জীবনে করব আর জীবনে করব না সাথে সাথে মেঘ জমা হইয়া বৃষ্টি মানুষগুলি মূসা নবীরে ধরছে ও মূসা একটা মানুষ হতো বের হইল না মিথ্যা কথা কেন বলো বৃষ্টি তো হইল কেন বলো আবার রবের জিজ্ঞেস করে রব আল্লাহ আমি চাই ওরকম ইমান বৃষ্টি দিব জমিন ফাটায় দিব এত বড় পড়া শক্তি चक्षु बंद करोपने মাথার মধ্যে পাগড়ে দিলাম মনে মনে চিন্তা করেন কয়েক টাকা গজ পাগড়ি দিলাম মনে মনে চিন্তা করেন আমার ছেলের ডাক্তার বানাই আর বেকুফের দল মাদ্রাসায় কোরআনের হাফেজ বানায় আল্লাহ নামের কসম করে কই যে সমস্ত সন্তানের বাবারা এই সন্তানগুলিকে মাদ্রাসায় দিল ওরা বেকুফ না দুনিয়ায় ঠকব না খেরাতেও ঠকব না এই সমস্ত বাচ্চাগুলি কোরআন পড়ার কারণে জমিন আল্লাহ স্থির রাখছে আকাশ আল্লাহ স্থির রাখছে এই জমিনের ভিতরে যদি কোরআনে কারিমের তালাবাদ না 
पेटर मध्य नियो जर पेटर मध्य गेले शक्ति हईब ओ शक्ति गभीराते उठब ओ गभीराते तुम्हार संगे प्रेम खेला खेलब धर्म पाइल परिपूर्ण धर्म बिंदु मुसलमान धर्म नाम की शरम लगे शरम लगे शरम लगे शरम लगे हमरा मुसलमान जबान खुला जुरे बोले ना मादेर धौर मेरे नाम की तुमरा जुदी इस्लाम बोल ले अकुन बुमा मरते तुमादेर मुने चाय बुमार शम निगे बोल बामार धौर मो इस्लाम अरे घुला बारु देर शम निगे बोल बामार धौर मो इस्लाम तो कौन बुझा जावे तुम्ही कमतर जन्ने मनुष्यर माथा एपारी दिते प जोरे कौन ठीक की ना? अमार दौल दौल आगे ना इस्लाम आगे। एक बार कोई तीव्र जोरे, अमार दौल आगे ना इस्लाम आगे। अमार नेता आगे ना इस्लाम आगे। इस्लाम ठीक तो नेता ठीक, इस्लाम ठीक नहीं, नेता ठीक नहीं। ठीक। यह उन की सुंदर बिरह को ठीक। इस्लाम ठीक नहीं, अमार नेता ठीक नहीं। जोरे कौन? आरोज कौन थोबड़े दोहुजुरे फास्ट करे ले जी दसेगा अब तेरा ठीक कोई लो ठीक ना कोई लो ठीक कारण आमी है ना इसी शब्द ठीक को तो कोई थे एक बार जोरे कौन ठीक की ना हाय हाय रे मुसलमान ओ मुसलमान शौकल वाला घूमे तूते दी गाल लाने ते बारी ना ये उन गोरते बारी ना ये उन गोरते बारी ना कारी मि� कितनी बुने एक तजागा शोब जामजोर पार हो जाई तो है ना लड़ाई ते बारी ना लड़ाई ते बारी ना तब से आस्तस्ती किसी को था कोई जाम होगा उन्हें दी गार मर शोब इला रंज है पैता वो था नाइश अब कैसे गा मारा हवा कौन जोरे कौन मारा हवा मनोजोग आसीनिया मर कुछ तैलारिक तू को था कोई बोल बो अल्लाह � अदरत साथ रे नूबी डाक दिया कोई त्याह दे कोई किल लिया कोई बिया पेरुलियर वायर को हुजूर बिया करते कि त्याह लगे बिया को ले हुंडा फावा जाए फानी सर फावा जाए अब अब बीते शोफा रहे कौन तुझे त्याह मैयर वाफिर अपने डी की कौन नूबी के त्याह दे अदरत साथ कामी त्याह दे मुकुट ते को तेरे बिया कुन नवीज़ है ना से ने कोन टेंशन नहीं जुरे कौन सुवाल हो ना कोई ठीक तेरे तीन जन साबिर को था कोई गोविर मनोजुक तीन जन साबिर को था बोलो एक नंबर आमर साबिर मुद्दे दोनी साबी अदरत उस्मान सलाम दी भी आमर या कोई नवी कोई सिद्धूष उधर हम दी थी दूसरी नंबर आमर साबिर मुद्दे भालो साबी अब्दुर दूसरों देरा मेरे को था को भी तीन नंबर है गोरीब साबी अदर ताली कसे दबी सलाम जना भी को भी दूसरों देर हम दी थी किताबेर मुद्दा साली रोबस्ता तो कौन कैमोंसी 
তিন দিন যাবৎ চুলার মধ্যে আগুন জ্বলে না আলিও খায় না ফাতেমাও খায় না সদস্য কেউই খায় না চুলার মধ্যে আগুন নাই ফজর নামাজের পরে নবীর সাথে সাক্ষাৎ নবী কয় আলি কয় কি কয় চেহারাটা তো মলিন কেন শর্মের কথা কেমনে কয় কয় কার জামাই আই হাই হাই নবীর কেমন মেয়ে মৃত্যুর আগে बाबार स्वप्न देखी आज कपड़ चोपड़ सब बस आटार खबिर सब भिजाइ কত মানুষ হইতে যায় নবী কারে বেজার করবো কারে খুশি করব ফাতেমার বিয়া আরে মসজিদে নববীতে বিবাহের বাজার বইছে সব রকমের মানুষ যে মসজিদ নববীতে হাজির আচ্ছা এত মানুষ গেছে বিয়ে হইবে একটা কার নবীর কলিজার দুলালি ফাতেমা তো এত মানুষ একজনের কাছে তো হবে চান্স নিতে গেছে কার কপালে জানি আছে নবী খারাইছে যে ব্যক্তি খুব দ্রুত এক কোরআন খতম পড়িয়া শোনাইতে পারবো যে তাড়াতাড়ি পারবো হের কাছে বিয়ে দিয়ে দিবি কিছু আছে কোরআন সে ফরতে পারে না ঠিক আছে আবার কিছু আছে এই কথা হুই না দূর পিয়া গরম লাগত না যাইয়া গেছে গা আর কিছু মানুষ কোরআন শিব খুঁজে ওই জামানে কেমন কোরআন শিব আসিল चतुर्पाश लोकटा हजिर रहमत नबी हजिर तुम रजिर एक दाड़ाओ आली दाड़ाओ एक मानुष फातेमार जम चिंता कर महान अल्लाह खतम सब आम नामाइते मारे विरारे ওই কাম করছি জোরে কন সুহান আল্লাহ কন জীবনের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়া কন জোরে সুবাহান আল্লাহ চিন্তা করেন আমি জানি 
একজন মানুষের চেহারা মলিন কেন দেখা যায় এটার মধ্যে ক্ষুধা নবী উড়ায় দেয় আইসে তোর ফেটে কয়টা একটা আর আমি রহমতের নবীর পেটের মধ্যে পাথর হইল দুইটা তবে রালি বহু দূরে খেজুর গাছ যা খেজুর গাছ রে আমার সালাম দিবি কবি নবী কইছে কিছু খেজুর দিতে তালি কয় খেজুর গাছের মধ্যে খেজুর তো নাই খেজুর গাছে পাতাও নাই নবী কইছে তো আল্লাহ নবী বলার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে যায় খেজুর গাছে কই খেজুর গাছ তোর নসিব বড় ভালো রকমতের নবী তরে সালাম জানাইছে হজরত আলী কয় মানুষ রে সালাম দিলে যেমনে জবাব দে খেজুর গাছ সেমনে জবাব দে খেজুর গাছে কইল খেজুর গাছ রকমতের নবী ফরমান জারি করছে খেজুর দিতে কইছে খেজুর দিতে কইছে তাই নাকি কয় হ তাকায় দেখে পাকা পাকা টপ টপ করে খেজুর পড়তেছে মুখই দিয়া দেয় এত মজা দুনিয়ার খেজুরের স্বাদের সাথে আর এই খেজুরের স্বাদের কোনো মিল নাই এত মজা সোভান মাঝখানদার একটা কথা মনে হয়ে গেছে এটা না কইলে আবার আমারও ভালো লাগতো না আপনার খারাপ লাগতেছে তাহলে কই এলাই হ্যাঁ ঘুমটুম আসে নি মারাবা কন আল্লাহ আকবর আমাদের আকাবির আকাবির কেমনে হয়েছে শোনেন আকাবির আকাবির কেমনে হয়েছে আমগো মায়ের হতো ঘুম পাড়াইছে আমার এখনের শিশুরেও ঘুম পাড়ায় মোবাইল দিয়ে ঘুম পাড়াইতে মোবাইল না দিলে খায়ও না ঘুমায়ও না হুম সিনেমার গান কয়ে কয়ে ঘুম পাড়াইতে হয় আর আমাগ বাপ মারা আমগো দাদিরা আমগো সাছি দিদিরা নবী গো কাহিনী কুয়ে কুয়ে আমাগ ঘুম পাড়াইছে ঠিক না আল্লাহ মা কাকি রহমতুল্লাহ আলাই ওনার মা ওনারে ছোটকাল থেকেই ধর্মের অনুভূতিটা ইসলামের অনুভূতিটা ব্রেনের মধ্যে সেট করে দিছে বাবা একটু বড় ওই সহ জানো খাবার দে কে মা জানি না কে দে আল্লাহ দে কাহ তোমার বানাইছে কে জানো কে কয় আল্লাহ তোমার বাবারে বানাইছে আমারে বানাইছে শোনো এই খাবার আল্লাহ দে তোমার যখন ক্ষুদা লাগব তুমি ওই ঘরের ভিতরে যাই নামাজ বিছাইয়া নামাজ পইরা দুই রেখাত নামাজ পইরা শেষ দিয়ে দিয়ে কইবা আল্লাহ ক্ষুদা লাগছে খাবার দাও এরপরে তুমি ঘরের মধ্যে তালাশ করবা খাবার পেয়ে যাইবা তাই নাকি কাহ সকালবেলা মা খাবার আনি দেয় ঘরের কোনোর মধ্যে ডাই কেড়ে কেঁদে ছেলের ক্ষুদা লাগে যা নামাজ বিছায় নামাজ আল্লাহ ক্ষুদা লাগছে এরপরে ঘুরে দেখা যায় কোথাও না কোথাও খাবার পাওয়া যায় দীর্ঘদিন চলছে এমনি মা পাক কইরা রাখে আর ছেলে নামাজ পইরা পায় হঠাৎ একদিন মা তো বাড়িতে নাই গেছে কই যাই মাথার মধ্যে টেনশন আয় হয় ছেলের ক্ষুদা লাগব দুপুরে খাবার তো দিয়ে আসি নাই মা ওইখানে যায় না মাছ বিছায় রবের কাছে কয় রব শিক্ষা দিছি ছেলে রে যা করার তুমি করো দুপুরে ছেলে যায় নামাজ বিছায় দিরাকাত নামাজ আল্লাহ খাবার দো ওই সব সময় যেমনি করে খুঁজা ওই কোনার মধ্যে দেখা যায় খাবার খাইছে মা ইসা ইসা পেরেশান আইসাই দেহে ছেলে এত খুশি কিরে বাবা খুশি কেন ডাক দেখে মা গো এত দিন নামাজ পরে যে খাবার খাইস আজকে যে নামাজের খাবার আকাশের পাতাল ব্যবধান বুজুর্গরা বুজুর্গ এমনি হয় নাই হজর তালি বলেন খেজুর তো খেজুর নবীর ফরমানের খেজুর মুখে দিয়া দেখি সাদ আল্লাহ এই তিনজনের কাছে ছয়শ দের হামাই না নবীর হাতের মধ্যে দিলেন নবী আমার কয় এই চারশ দের হাম দিয়া মোহরানা আদায় করে দিলাম দুইশ দের হাম দুইশ দের হাম দিয়া মোহরানা আদায় করলাম এই চারশ দের হাম দিয়া বাজারে যাবি কয় কে শাড়ি 
বিবিষ্টি আলকাতরা ফাউডার যা সেটি সব তোর বোল লিগে কিনবি সুবাহ আল্লাহ কর এটা সুন্নত সোয়াব কেউ যদি মোহাম্মদ কইরা বিবিরে সাজগোসের বস্তু কিনা দেয় রব কয় মসজিদে দিলে মাদ্রাসা দিলে যে সোয়াব তুমি তোমার বউ রে সাজগোসের বস্তু কিনা দিলে সমপরিমাণ সোয়াব স্বামীর আমল নামায় আল্লাহ তালা দিয়া দিব সোবান তো কইছেন বাইত গেল লাগবে বেজাল দেখেন দিতে চান না লাখ বনে বেজাল দেখেন নে হুজুরে কইল মসজিদের মতো সোয়াব হয় আমার সাজগোসের বস্তু না দিলে আর তুমি দেও না এখন কথা তো আরেকটা আছে এটি যে দিলেন এটি দিয়া কই যাইব বাজারও এটি দিয়ে কই যাইব খাওয়া তো ভাইয়ের ভাই হ্যাঁ আল্লাহ কয় সাজ গোস করবি স্বামীর মন জয় করার জন্য আর তুই দিয়া যাস কই বাজারও সাবধান আচ্ছা হেদিকে গেলাম না আজকাল হেদিকে গেলে জামেল আছে আপনারা বেজার হইবেন মহিলারা পরে বদ্ধ হইব এই হুজুর যে আর জীবন এই এলাকাত নাই প্রেমের পাগল এলান হইতেছে হাইয়া আলাল জিহাদ এলান হইতেছে এই কথাটা এলানটা সাদের কানের মধ্যে বাঁচতেছে বন্ধুগণ আমার এমন সময় আমার যুদ্ধের ময়দানে লিপ্ত কেউ যদি নবীন আশেক বাজারে থাকো যুদ্ধের ময়দানে চলো তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করা দিস হজরতে সাদে সনবি বিবাহের কথা বলিয়া গেলেন চাইশদের হাম দিয়া সর্বপ্রথম একটা ঘোড়া একটা ডাল একটা তরবারি একটা কালো কাপড় মাথা থেকে পা পর্যন্ত লাগায়া হজরতের সাত যুদ্ধের ময়দানে রওনা হয়ে গেলেন তুমুল বেগে যুদ্ধ নবীর কাছে বলে নবীজি আজকে আমরা ফিরিস্তা দেখছি বলে কেমনে কই কালো কাপড় চেহারা দেখা যায় না আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করে নবী আমার ডাক দিয়া কয় ফিরিস্তা আসলে এমনি আসবে না কোথায় ওই তো নবী আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করে এমন সময় হজরতের সাথ কাপড়টারে সরায়া তরবারি হাতের মধ্যে নিয়া নারে তাকবির দিয়া যখন যুদ্ধের ময়দানে লিপ্ত হয়ে গেলেন আমার দিনের নবী হাতটা দেখিয়া কয়ে সাহাবিরা রে এটা ফিরিস্তার হাত না এটা আমার সাদে সনবির হাত কিন্তু কথা আমি তো অরে বিবাহের বাজারে রাখছি ওইখানে আসছে কেমনে সাদের বুক দিয়ে ঢুকছে পিঠ দিয়ে বের হয়ে গেছে উট থেকে জমিনের মধ্যে পড়ে গেছে সটফট করতেছে কয়েকজন সাবি ধরা ধরি করিয়া কিনারার মধ্যে নিয়ে গেলেন কি জানি টিম টিম করে বলবি মনে কিছু পানি পান করবি কথা বলতে কষ্ট হয় মনে রুবে রয়ে যাবে শহীদ হয়ে যাব কানটা মুখের মধ্যে লাগায় সাহাবি কানটা মুখের মধ্যে লাগায় দিলেন সাত কয় আমার জীবনের শেষ ইচ্ছা হইল একটু নবীর কাছে নিয়ে আসা আমার নবীর চেহারা মোবারক আমি শেষবারের মতন দেখব ইচ্ছা পূরণ করবার জন্য কয়েকজন নবী মাথাটারে কোনের মধ্যে নিলে সাদ নবীর চেহারার দিকে তাকায় নবী আমার সাদের চেহারার দিকে তাকায় কিরে কিছু বলবি নবী গো শেষ একটা কথা জানাই দিই বলছেন আমার নাকি অনেক দাম আছে নবীজি 
আপনার মোহাব্বতের আশেকের খাতার মধ্যে নামটা মিলে খেদিছি নবীর চোখেও পানি সাদের চোখেও পানি নবী আমার সাদ রে তোরে না বিবাহে না সরে বসাইছি এনে আইলি কেমনে কালো কাপড় মাথা দিকে পা পর্যন্ত কেন লাগাইলি জিলাফির মিলাদ না নবীজি রক্ত জীবন দিয়ে আপনার আশেকের খাতায় নামটা লেখা গোটা দুনিয়ার মানুষ সে জানায় দিলাম যশ্নে জুলুসের মিছিল করলে নবীর আসে খাওয়া যায় না জিলাফি মার্কা মিলাদ পড়লে নবীর আসে খাওয়া যায় না নবীর আশেকের খাতায় নাম লেখাইবার জন্য ফিলিস্তিনের মুসলমানদের পক্ষে ঘামার রক্ত জীবন দিলে হয় নবীর আশেক আওয়াজ দেওয়া জবান খুলা জোরে বলেন ঠিক কি না তোমরা আজকে কোথা আল্লাহর কাছে বলি না আল্লাহ আমরা রেডি ইহুদি পলাইবো গাছের পিছে বোখারি শরীফের হাদিস গাছের জবান খুলে দেব গাছ কইব এই মুজাহিদ আমার পিছে ইহুদি লুকাইছে ওরে দর গাছ বলবে গাছ গাছ বলবে ইহুদি লুকাইছে ওরে দর সেদিন আমার মনে হয় বেশি দূরে না এই কারণে আমরা প্রাথমিক অবস্থায় আমার রসুলের শাসন আমল থেকে এরপরে সাহাবাই কারাম পর্যন্ত এর পরবর্তীতে যখন ইসলামি স্টার্ট ছিল তখন মসজিদে এলান হইতো মসজিদ আদালত ছিল এই মসজিদ গুলি ছিল মুসলমানদের দুর্গ আর মাদ্রাসা গুলি ছিল মুসলমানদের ঘাটি আল্লাহ তালা কবুল করেন সকলে জবান খুলা মোহাব্বতে জোরে কোন আমিন তাহলে এই ঘাটির প্রয়োজন জোরে বলতে হবে আসে না নাই তাকবিরটা আমি দিব আপনাদেরকে নিয়া কোরআন শরীফ কয় পারা বলেন সবাই বলেন জোরে বলেন কয় পারা তিরিশটা মানুষ দরকার আমার মাত্র পাঁচ মিনিটের ভিতরে তিরিশ জন মানুষ কজন মানুষ কথা কই দিব কজন কোরআন শরীফ কয় পারা কোরআন শরীফ তিরিশ পারা তিরিশটা মানুষ আমার দরকার তিরিশ পারা আমি যেটা কমু মাত্র পাঁচশো টাকা করে দিতে হইব তিরিশ জন এক পারারে মোহাম্মত করে করে পাঁচশো টাকা নগদ পাঁচ মিনিটের ভিতরে তিরিশটা হাত উঠাইবেন এরপরে বাচ্চারা যাইয়া পাঁচশো টাকাগুলি লইব এনে আইবেন তাকবির দিব নাম কম এই সময় নেই পাঁচ মিনিট রাহেন অনেক উড়ায়েন না আর রাহেন অনেক উড়ায়েন না এখন উড়ায়েন না রাহেন আগে মন তৈরি করে রালন পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিরিশটা হাত উঠে যাবো না মাত্র পাঁচশো টাকা কইরা তিরিশটা হাত উঠবে এক একটা পাড়ারে মোহাব্বত কইরা পাঁচশো টাকা দিবেন নগদ পাঁচশো টাকা দিবেন যদি একবারই না থাকে মানে নগদ দিতে হইব সকালে দিয়ে লেবেন আর কি অথবা কেউ থেকে হাওলাত লে এখন দিয়ে দিবেন আর যদি একবারই না থাকে সকালবেলা দিয়ে দিবেন পাঁচশো টাকা নগদ পাঁচশো টাকা তিরিশ জন এবার আসেন প্রশ্ন জাগে এক একটা ফারার দাম কি 